ज्ञानेर देवोता होते हैं श्री गणेश। इन्हीं शिव पुत्रों, इन्हीं निश्चय अशुद्ध बोल बैन्ना, ताहोले है तो हमी किस्व एक टा भूले जाते हैं। शिव नंदन, श्री गणेश दारान। श्री गणेश, दारान श्री गणेश, दारान। प्रस्थान करार होले अपनी कोरून, किंतु अपनी बोले तो जान जाए मैं की भूले जाती हूँ। अपनी ये तो निश्चित हुए बोले चले, तार मने अबोश हुए मैं किचु भूले जाती हूँ। बोलूँ ना मके। ओह लंकेश, भूले जाओ, जाए मैं तो मैं अमन किचु बोले चिलाम। शिवनंदन, अमर कोठड़ा सुने जान, श्री गणेश बोलूं श्री गणेश। भूले गए ले ना कि तुम ही तो ऐसा तो विशेष शत बोले चले जब तुम ही शाहजी की चु भूले जेते ही पारो ना। ताहले छाड़ो लांग केश। तुम ही तो ये मैं बंटा छेरे ही दाव। ठीक है चे। अमित ताहले आज ची। बुझते पर चिना श्री गणेश शर्मों ने की चोल चे। किंतु जाई होकना क्या ना? ताओ ताहले ठीक है चे, शोनो। जोखोने निजेर कोन आराधित श्री बिग्रो होके, अथवा उनार कोनो प्रोतिक के एक स्थान थे के अन्नो स्थाने निये जावा है, तो कोन ताल लीलार गान, अथवा तार कहीनी शोनानो प्रयोजन लॉन्केश। ताहले प्रभु श्री बेर कथन तो निश्चय दुमी जानो। आपनी हर तो भूले जाते हैं श्री गणेश। आमी दशनौन, एक जन परम शिव भक्तो, आमी अमार प्रभु शमोस्तो, उनिष्ठा अवतार का ही नहीं जानी। ओ अच्छा, ताहले तुम्हें प्रभु शौकों का ही नहीं जानो लंकेश। हैं, आमी की प्रभु परम भक्तो, कुनो जोगो तो छड़ा हुए थे। ताहले, जोखों भगवान शिवेर सीबी ग्रहों ऋषि मुनिरा निए जाए, तो � ताहोले तुम ही तो शायुं शीबे रात तो लिंगो निये जाच्चो ताहोले तुम्हें कहीं नहीं शोना थे की कोड़े भूले गए ले लॉन्ग केश हम्म आमी ये टा किचु तो ये भूले जाए नहीं स्त्री गणेश आमी तो शे इस्त्रोता के खुद चिलाम जाके आमी शीब कथा शोना थे पारी किंतु ये बार आमी ताके पे गिए थी जाके आमी शीब इबारे ये कथन अमी आपने कई शोना बो। शेष उपदेश शंगे थाकर आरेक टा उपाय तो बार कोल्लम। इबार पौधेर माजे। ओके शॉटिक शोमाए बात तो कोल बो जाते हो। प्रभु रात्तो लिंगो माटी तेरे खेदे। आर प्रभु महादेव शागोरे रो परे लॉन्ग कहे ना कि इबारो तेज थापी तो थाके। आज पिता जी उन्हीं शब्दों तरे में बड़े दादा बोले चिलो, शे कहीनी शोना शोभा गो प्राप्त कर ला मामी, किंतु एकों दे टामा जात्रा शबे शुरू, ए बार आमर पौरे पदों के पे में बड़े भाप्त हो बे, ताहोले ए बार आमी एक भय के नीचे अस्त्रों बने नी। अपनी कौन भावना डूबे के लिए शिव पुत्र को जानान, कहीनी सुनते प्रस्तुत। दूर भाग को बोल शुद्ध। आमे कहीनी सुनते पार बो ना लॉन्ग केश। क्या नो श्री गणेश? आपने अर्की ये कथनेर स्रोबोने कोनो रुचि नहीं? रुचि तो आच्छे ओशुर रच लॉन्ग केश। किंतु कहीनी सुनले दुखी ना प्रदान करते हैं। किंतु आमर का चेते दुखी ना देवार मोतो कीचुई नहीं। अर तुमी त ताई आमर चोले जावाई उचित। पार्वती नंदन, क्या नो डाढ़ा ना एक बार? किंतु दोखी ने तो भक्ति भरे दावा है। तार तो मूल्यायन संभव ना है। जो दी अपनी भक्ति भरे, अमाके काकोरो दान, अमिताओ ग्रोहन कर बो। ताहले आमर क्या चेते एमोन किचु रोए चे, जातो मैं दोखी ना हिशे बे दीते बारी। इबांग ता� ऐ देखो, 
জল আছে আমার কাছে পথে তোমার কাহিনী শোনাতে শোনাতে যদি গলা শুকিয়ে যায় তখন তুমি এটাতে করেই জল খেতে পারবে আমার কথা দাও দশানন আমি যখনই তোমায় দক্ষিণা স্বরূপ গলস প্রদান করব তুমি অবশ্যই তার থেকে জল গ্রহণ করবে আর এমনটা ততক্ষণ চলতে থাকবে যতক্ষণ না আমার কলস রিক্ত হয়ে যাচ্ছে এই ছোট্ট কলসের জলে আমার তৃষ্ণার এক কণাও মিটবে না এত অল্প পরিমাণে জল পান করলে আমার কোন ক্ষতি আর হবে কিচ্ছু হবে না হে গঙ্গা মাতা আমার সাহায্য করুন এই অসুর রাজকে আটকানোর জন্য একে বারবার জল পান করানোর দরকার আমায় আশীর্বাদ দিন মাতা যে আপনার কৃপায় এই কলসের জল ততক্ষণ না সমাপ্ত হোক যতক্ষণ না দশানন লঘু সংখ্যার জন্য বাধ্য হয় আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে কথনের মাঝে যদি আপনি আমাকে দক্ষিণা স্বরূপ এই জল দেন তা আমি অস্বীকার করব না মনে হচ্ছে দেব গণেশ একটা উত্তম পরিকল্পনা করেছেন যাই হোক না কেন আমি তো আশা করছি যে শ্রী গণেশ নিজের যুক্তি দিয়ে এই চতুর অসুর রাজ রাবণকে পরাজিত করতে যেন সক্ষম হয় তাহলে তুমি এক্ষুনি তোমার কথন শুরু করো দশানন আর এই সময়ের জন্য যদি তুমি চাও তাহলে আত্মলিঙ্গ আমার হাতে দিতে পারো না আমার কোনো সমস্যা নেই এই আত্মলিঙ্গ আমার হাতেই শ্রেয় তাহলে ঠিক আছে একটু জল গ্রহণ করো শিব কথা আরম্ভ করার পূর্বে একটু জল তো গ্রহণ করো শুনবেন আমার কথন ওং নম শিবায় ওং নম শিবায় ওং নম শিবায় এটা তো আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে যে সর্বপ্রথম মাতা দশ মহাবিদ্যা রূপ ধারণ করে আস্তে আস্তে সংসারের রচনা করলেন মাতা জীবন স্বরূপ সৃষ্টির নির্মাণ তো করে দিলেন কিন্তু যে প্রকার শরীরে আত্মার বসবাস তাকে সজৈব করে তোলে কোনো এক ভবনে জীবনের উন্মুক্ত ভাবনা চিন্তার সঞ্চারে গৃহস্থ গড়ে ওঠে সেই প্রকার সৃষ্টিকে বসবাস উপযোগী আমার প্রভু মহাদেব শিব শঙ্কর সৃষ্টি করেছে মনুষ্য জীবনের উদ্ধারের জন্য প্রভু উনিশটা অবতার নিয়েছিলেন আর ওনার প্রত্যেকটা অবতার মনুষ্যকে বেঁচে থাকার জন্য একটা উদ্দেশ্য দিলেন আর এই উনিশটা অবতারের দ্বারা মনুষ্যরা উনিশটা উদ্দেশ্য খুঁজে পেল যা পালন করে মনুষ্য ইহাম অর্থাৎ এখানে পরম মানে এখানকার পরে যখন তাদের আত্মা পরমাত্মার সঙ্গে মিলনের জন্য প্রস্থান করবে যাতে দুই অবস্থাতেই আনন্দ উপভোগ করতে পারে আর এর শুভারম্ভ হয়েছিল প্রভুর প্রথম অবতার পিপ্পল আদকে দিয়ে মহাদেবের প্রথম অবতার শ্রী পিপ্পলাদের কথন শোনানোর জন্য আমাকে কিছুটা পেছনে যেতে হবে কিন্তু সর্বপ্রথম শনিদেবের জন্ম কথা শুনতে হবে আপনাকে প্রভু মহাদেবের প্রথম অবতার নেওয়ার পেছনের কারণ বিশেষভাবে শনিদেব ছিলেন কারণ কর্মফল দাতা শনিদেবের যখন দণ্ড বিধান একজন অবধ বালকের জন্যেও সেই একই প্রকার কঠিন হয়ে রয়ে গেল ঠিক তখনই প্রভু মহাদেব তার প্রথম অবতার রূপে শ্রী গণেশ আমি যে মহাদেবের এই উনিশ অবতারের ব্যাপারে আপনাকে কথন শোনাতে যাচ্ছি তার মধ্যে প্রথম অবতার হচ্ছেন প্রভু পিপ্পলা প্রভু পিপ্পলা 
मनुष्य जर कल्याण जो प्रभु निजे लीला अनुसारे साधारण मनुष्य बालक रूपे जन्मग्रहण करल कंतु दुखर विषय तो यहाँ जो उनार जन्मग्रहण पर माता सुवर्चा देवी उना के त्याग करते बाध्यल नवजात शिशु के बने वृक्षर नीचे फेले रेखे शनिदेव शनिदेव से शनिदेव जिन नवग्रहर एक कर्मफलदाता कठोर वक्र दृष्टि इन हम शनिदेव और उना के नियंत्रित करार्जन प्रभु महादेव के प्रथम अवतार नीते दशानन सत्य तो ये मन शनिदेव के लिए अनेक प्रश्न रही सर्वप्रथम तो तुम्हें बोल जो देव मान तो देवता कारण आज नवग्रहर मध्य केवल ओनार नाम देव बला है क्योंकि शनिदेव तो केवल नवग्रहर मध्य एक जन और ये मानुष हक देवता सबा क्यों ओना के भय पाय विशेष रूपे ओनार वक्र दृष्ट भय क्यों सवार मध्य था क्यों उन्नी प्रत्यक्ष दर्शन दें ना ओना के क्यों कर्मदाता बला है और अभी तो यहां शुने स्वयं ईश्वर शिव के शनिदेव थे एक बार लुकोते हो जदिनार शक्तिशाली दृष्टि एत प्रभावी एवं भयंकर है महादेवर अवतार किना के नियंत्रण करें आपना के चिंता करते हैं पार्वती नंदन आपनी आपनर प्रत्येक प्रश्न उत्तर अवश्य पा कारण आपनी ये प्रश्न ताके कर प्रश्न उत्तर देवार सामर्थ्य रखे महादेवर प्रथम अवतार श्री पिप्पल कथन शुरान जो पिछिए जो सर्वप्रथम शनिदेवर जन्म कथन सुनते हैं अवश्य लंकेश तो शे अत्यंत आग्रह कर्गे तुम जल तो ग्रहण करो नाओ जल ग्रहण करो भलो जत तुम जल ग्रहण कर ती हमार परिकल्पना सफल है से मुहूर्त ही अपेक्षा करब कारण तुम्हार लघु संख्या हम तुम्हें आत्मलिंग देवे और अभी से मुहूर्ते ही पितार आत्मलिंग के भूमि रेखे देव तई तो ये अत्यंत आवश्यक जो तुम्हें कथनर मध्य ये बार बार जल प्रदान करी एबार बोलो ना कहनी आपना के जेमटा शनिदेव हम सूर्यपुत्र और सूर्यदेवर विवाह विश्वकर्मादेवर कन्या संज्ञार संगे हो अर्थात शनिदेवर माता पिता सूर्यदेव एवं देवी संज्ञा ना देवी संज्ञा शनिदेव माता छा तो से बलार चेष्टा कर श्री गणेश 
আমাকে কথন আরম্ভ তো করতে দিন হ্যাঁ অবশ্যই তুমি বলো না সূর্যদেব এবং দেবী সংজ্ঞার তিন সন্তান ছিল প্রথম সন্তান মনু তারপর ঝোম আর ওনাদের তৃতীয় সন্তান দেবী যমুনা ছিলেন যা ভবিষ্যতে গিয়ে যমুনা নদীতে পরিবর্তিত হয়েছিল তাহলে শনিদেবের জন্ম কবে হলো আর ওনার মাই বা কে জল গ্রহণ করো আর একটু গ্রহণ করো এবার যখন আমি কথন শোনাব আপনি দয়া করে তার মধ্যে বাধা উৎপন্ন করবেন না ঠিক আছে দশানন সূর্যদেব এবং দেবী সংজ্ঞার মধ্যে অত্যধিক প্রেম ছিল কিন্তু সূর্যদেবের তেজ প্রতিনিয়ত প্রতিদিন বেড়েই যাচ্ছিল তাই দেবী সংজ্ঞা ওনার তেজের তীব্রতাকে আর সহ্য করতে পারছিলেন না প্রিয়ে কি দুর্ভাগ্যের ব্যাপার যে আমার স্ত্রী আমার থেকে নিজে দৃষ্টি লুকোচ্ছে না স্বামী আমি নিজেকে আপনার থেকে লুকোনোর চেষ্টা করছিলাম না আমি তো শুধু আপনার তেজ সহ্য করতে পারছি না অর্থাৎ এখন আমি আমার স্ত্রী আমার জীবন সঙ্গিনীর কাছে অসহনীয় হয়ে উঠেছি তাহলে কি লাভ আমাদের একত্রে বাস করে আপনাকে আমি স্বাধীনতা দিচ্ছি আমাকে ছেড়ে দূরে চলে যাওয়ার আমার প্রাণনাথ আপনি কিন্তু আমি কি করব আপনার তেজ সহ্য করা আমার পক্ষে অসম্ভব তার জন্য তো একটাই উপায় আছে আমি কঠিন তপস্যা করে আপনার তেজ সহ্য করার সামর্থ্য প্রাপ্ত করি কিন্তু এখন যদি আপনাকে ছেড়ে চলে যাই তাহলে আপনি তার অন্য অর্থ না করে বসেন আর তার ফলে আমাদের মধ্যে দূরত্ব আরো বেড়ে যেতে পারে আপনাকে আর আমাদের সন্তানকে এভাবে একা ছেড়ে আমি কেন আমার ছায়াও যেতে পারবে না কিন্তু ছায়া দেবী আমি সূর্যদেবের স্ত্রী সংজ্ঞা আর আপনি আমার ছায়া আমাকে ছাড়া আপনার না কোনো পরিচয় ছিল না কোনো নাম কিন্তু এখন আপনাকে আমার প্রতি ছায়া দিয়ে সৃষ্টি করেছি তাই আপনাকে আমার প্রত্যেকটা আদেশ পালন করতে হবে 
অবশ্যই দেবী সংজ্ঞা আপনার ছায়া হওয়ার দরুন আপনার প্রত্যেক আদেশ মান্য করা আমার ধর্ম বলুন কি আদেশ আপনার আমি আমার স্বামীর তেজ সহ্য করতে অসমর্থ আর নিজেকে ওনার যোগ্য করে তোলার জন্য আমি তপস্যা করতে যেতে চাই কিন্তু আমি এটাও চাই যে আমার অনুপস্থিতি যেন কেউ অনুভব করতে না পারে এমনকি আমার স্বামীও নন তাই যতক্ষণ না আমি ফিরে আসছি আপনাকে দেবী সংজ্ঞা হয়ে এখানে থাকতে হবে আপনি আমার ছায়া থেকে উৎপন্ন হয়েছেন তাই আপনার ওপর স্বামীর তেজের কোনো প্রভাব পড়বে না আপনাকে আমার স্বামীর প্রতি আর সন্তানদের প্রতি আমার সকল দায়িত্ব পালন করতে হবে এ আপনি কি বলছেন দেবী সংজ্ঞা আমার স্বামীর সূর্যদেবের সঙ্গে আপনাকে গার্হস্ত জীবন নির্বাহ করতে হবে ওনাকে সংসারের সমস্ত সুখ দিতে হবে আপনাকে আর এটাই আমার আদেশ আমি ওনার সঙ্গে গার্হস্ত জীবন কি করে নির্বাহ করব যিনি অন্য এক নারীর স্বামী আমি ওনার সঙ্গে এমন ছলনা করতেই পারবো না না দেবী আমি আপনার আদেশ মান্য করতে পারবো না শক্তি বা ক্ষমতা দিয়ে সকল কাজ করা যায় না তাই তো শক্তির থেকে অধিক বুদ্ধি আর যুক্তিকেই গুরুত্ব দেওয়া হয় ফর মোর আপডেট সাবস্ক্রাইব টু আর চ্যানেল ক্লিক দ্য শো লিঙ্কস অ্যান্ড এনজয় ওয়াচিং দ্য ভিডিওজ